Good morning, students. Welcome to another class on linguistics. So uh, today I am going to teach you about suprasegmental features. <clears throat> so in this linguistics lessons, uh, um, we have already covered a lot of portions as of now. First of all, we learned about what is linguistics and what are the different branches of linguistics. The linguistics is a scientific study of language. After that, we classified linguistics into micro and macro linguistics. The micro linguistics is a narrow view of linguistics and macro is a broader view of linguistics. And then now what we are doing is we are learning each branch in the micro linguistics section. So first of all, uh, we learned about phonetics, the scientific study of speech sounds. Then we learned about phonology, which discussed about the individual characteristics of each phoneme and how they enter into larger combinations, etc. Then we learned about morphology. It is a scientific study of language in terms of morphemes. And now in this class, today we will learn about suprasegmental features, which actually comes under phonology. So let's go ahead with the class. First of all, let's discuss this term, segmental phonemes. The segmental phonemes in the varnal endana. That segments, segments means units or small parts. That is segment and units or small parts. But we have to the language in the segments in the vowels, diphthongs, consonants. This is segments. That is why we phonemes and sounds are segments. We have to phonemes in the segmental phonemes. Because they produce speech segments. That is why we primary phonemes and segmental phonemes. But these phonemes combine to form syllables, words, phrases and sentences. We already know that. Let's go to the next term, suprasegmentals. Then segmentals are not going to be able suprasegmentals? Supra and super something lies above. Something lies above. Then suprasegmental means something that lies above segmentals. Okay. Then we these segments, that is vowels, diphthongs, consonants. These sounds are additional features. There are additional features like stress, pitch, intonation, length, juncture, etc. Now, these speech sounds are affected. So, they love above the morphological features. They love lie above the morphological features. Features. That's why we call it suprasegmental features. What are the suprasegmental features? We produce the sound in the sound. That is the first thing. The speech sounds are affected. That is stress, pitch, intonation, length, juncture. This is suprasegmental. Okay. But say, so they are called secondary phonemes. Primary phonemes are no vowels, consonants, diphthongs. Secondary phonemes are no suprasegmentals like stress, pitch, intonation, length, juncture, etc. So they, they are called secondary phonemes are no prosodic phonemes. Prosodic phonemes are no like no. So, this is a little bit of words in effect. Words are affected by words, phrases, sentences, phrases, sentences, sentences, single segments are affected by words, phrases, sentences, phrases, sentences, these features are affected by words, sounds are affected by words, phrases, sentences, features are suprasegmental. Now let's go to the first suprasegmental feature which is a word stress. Okay, we have already discussed this in the first semester, but uh, we'll discuss it in further detail in this semester. Okay, <clears throat> sorry. So, word stress in that. One word in English, one word in all syllables, we have to use a force to use a force. Okay, so in English language, all the syllables in a word are not uttered with the same force, with the equal force. One or more syllables in a word 
is uttered with more force than the others. So, one word in that one, if we give one or two more syllables, we give more force than the others. So, the word stress is that the word stress is that the word stress is that the word stress refers to the prominence given to a syllable in a word. So, stress is that the word stress is that the word stress is that the word stress सिलेबल ना नमले एत्र फोर्स गुड़ कुन्नो, अलग ही इम्पोर्टेंस गुड़ कुन्नो, आदि ना आणे वर्ड स्ट्रेस ना बराई ना, ओके, अब स्ट्रेस ना इंदा ना स्ट्रेस इस डिस्क्राइब्ड एस द डिग्री ऑफ फोर्स विथ विच अ सिलेबल इस प्रोनाउंस्ड, अब स्ट्रेस ना इंदा ने योजल, ओरे सिलेबल प्रोनाउंस ஒரு வேர்டு நாகத்து ஏட்டோ போர்சு கொடுத்து அட்டிரியுன் சிலபல் நானு நம்னும் stressed syllable அல்லங்கள் accented syllable நும் வருகிறேன் stress நினும் பரையின் வேர் உரு பேரான் accent அப்போ ஒரு வேர்டு நாகத்து ஏட்டோ போர்சு கொடுத்து பரையின் ஒரு சிலபல் நானு நம்னும் stressed syllable நும் வருகிறேன் for example in the word table there are two syllables tay and bill அதில் ஏது நானு Okay, so tay is uttered with more force than the second syllable. So it's pronounced as table. Table. If we say the first syllable, we will put the force in the first syllable. So the accented syllable or stressed syllable is the first syllable. So there are two kinds of stress. Primary stress and secondary stress. Let's look at what they are. Now, primary stress is one word in the eight degree of force in the syllable is primary stress. Okay. So, in a word, the syllable that gets the, that is uttered with the most degree of force will receive the primary stress. Primary stress is also called tonic stress. Okay. Now, primary stress mark is the we use this vertical line at the beginning of a word. You can look at my cursor where this is. You can see a vertical line in a word in the beginning. For example, enough in the word. Second syllable is primary stress. You saw how it is marked. There is a vertical line just before N. Enough. என்ன அனது பரையிந்து? Enough. அப்போம் நம்மல் ஏது சிலபல் நானும் stress உடுக்குந்தான் ஆ சிலபல்ல ச்டார்ட்டிங்கள் முகலிலாய்ட்டு ஒரு vertical stress உடுத்தான் primary stress மார்க்கின்ன. Okay. Let's look at what secondary stress is. Secondary stress உன்ன வருந்தால் ஒரு word நாத்தே second most important syllable. அதாயது primary stress கழின்னால் ஏட்டும் குடல் force குடுக்குன்ன syllable நான secondary stress கிட்டுந்தது okay the syllable next to primary stress okay next to that in the degree of force of utterance is said to receive the secondary stress இப்போ secondary stress மார்க்கின்னது ஒரு lowered vertical line vertical line தன்னையான நம்மல் யூசியின் பக்ஷே தாழையாய்ட்டானு யூசியின் அது ஆ syllable நட தொடக்கத்தில தாழை ஐட்டானு நம்மல் யூசியினே. இவ்விடைச் சிருத்திக்கு photograph. இன்னு அன்ன வேர்டில் photograph. இங்கு நான் நம்மல் பரையின்ன. Okay. Photograph. Okay. Photograph. என்னான் நம்மல் பரையின்ன. பாதில் first stress. Primary stress நான் அன்ன first syllable லான். So, அவிடை நம்மல் ஒரு raised vertical line syllable நம் முன்னையாய்ட்டு யூசியின்னுண்டு. F, F நான் முன்னிலாய்ட அவிடை நங்களாட்டோ, secondary stress நம்மல ஒரு lowered vertical line you see the represent இதிட்டும்டு. Okay. இனி English stress இந்த பிரத்தேகதகல நூக்காம். Stress இந்த வரையின் இன் English stress is both fixed and free. Free and fixed. Free இந்த வரையின்து எந்து கொண்டானது யோச்சால். If you look at languages like Malayalam, every word is stressed in the beginning of the word. ஒரு வாக்கின்னை தொடக்கத்திலான மலையாளத்திலைக்கு stress கொடுக்குந்தது. அது என்ன எல்லா வாக்குகள்லும் stress கொடுக்குவேன் ஜேயும் மலையாளத்தில். பிற்று இங்கலிஷ்ல அங்கனே அல்லா. எப்படும் ஒரு word இந்த first syllableல் தனை stress வைரணம் நில்லா. So it is free. It is free in the sense that it is not associated with a particular syllable in all words. எல்லா வாக்குகள்லும் ஒரு syllableல் தனை stress வைரணம் நில்லா. 
അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ റൂൾ ഇംഗ്ലീഷിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ഫ്രീ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പം മലയാളത്തിൽ എല്ലാ വാക്കിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ വരണം എന്നില്ല ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡിലോ തേർഡിലോ ഫോർത്തിലോ വരാം പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് ഫ്രീ സ്ട്രെസ് ഇനി ഫിക്സ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേർഡിൽ എപ്പോഴും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏത് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് പോകേണ്ടതെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഇൻ ദ വേർഡ് മാന മാന എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് സിലബിളിലെ സ്ട്രെസ് വരും ഇറ്റ്സ് മാന ഹൗസ് ഇറ്റ് പ്രൊനൗൺസ് മാന ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ഈ ടേക്ക് എ വേർഡ് ലൈക്ക് ബിലോ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ബിലോ ഇറ്റ്സ് ബിലോ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് എ വേർഡ് ലൈക്ക് പൊളിറ്റിഷ്യൻ ദ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ തേർഡ് സിലബിൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സെൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രെസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഓരോ വാക്കിലും നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് പോകേണ്ടതെന്ന് പക്ഷെ പൊതുവായിട്ട് ലാംഗ്വേജിൽ ഈ ഇന്ന ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ തന്നെ സ്ട്രെസ് വരണം എല്ലാ വേർഡ്സിലും അങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ കുറച്ച് റൂൾസ് but we have more rules we have almost 15 rules to uh, uh, which i have mentioned here i am sure there are more but uh, these are some important rules which we have to learn about okay first of all let's learn about english derivatives nerthu nammal morphology il padichu morphemes are added some kind of morphemes are added to a word to derive longer and new words ഇപ്പൊ സമ ഈ ഇങ്ങനെ പുതിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് കീപ്സ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് സ്ട്രെസ് ഇങ്ങനെ റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ വേർഡ്സിലും അങ്ങനെയല്ല ദർ ആർ വേർഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് നോ സ്ട്രെസ് ഷിഫ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ദിസ് വൺ പൊളിറ്റിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊളിറ്റിഷ്യൻ ഇവിടെ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വേർഡിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് മൂന്നാമത്തെ വേർഡ് വരുന്നു പൊളിറ്റിഷ്യൻ ഇതിൽ തേർഡ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് കീപ്സ് മൂവിംഗ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ആസ് ദ വേർഡ് ഗെറ്റ്സ് ലോങ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫേസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് photograph and the second syllable on a stress photographic third syllable on a stress okay patriot first syllable is stress patriotic second syllable is stress academy second syllable is stress academic third syllable is stress academician fourth syllable is stress so if you can see that as the word gets longer the stress keeps jumping to the right of the word ini next rule namaku nokka we have some disyllabic words adha rendu syllable ulla words namaku notice kiya aa word ore samayathu namaku noun aayittum use kiya adjective aayittum use kiya sorry verb aayittum use kiya okay onnile namaku noun o adjective o aayittu use kiya allengi verb aayittum use kiya അപ്പം നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ട്രെസ് വിൽ ഫോളോ ഓൺ ദ ഫേസ്റ്റ് സിലബിൾ വേർബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെസ് വിൽ ഫോളോ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് ഇപ്പം ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമുക്ക് നൗൺ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം വേർബ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് വാസ് എൻ ഇൻസൾട്ട് ടു മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നൗൺ ആണ് ഹി ഇൻസൾട്ടഡ് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേർബ് ആണ് ഓക്കെ ഫേസ്റ്റ് നമ്മൾ നൗൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻസൾട്ട് എന്ന് പറയും ഫേസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് വേർബ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻസൾട്ട് സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ സ്ട്രെസ് വരും അതുപോലെ ആബ്സെൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷീസ് ആബ്സെൻറ്റ് ടുഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഹി ആബ്സെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് അപ്പൊ ഫേസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഷീസ് ആബ്സെൻറ്റ് ടുഡേ ഇസ് എ നൗൺ ഓർ അഡ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹി ആബ്സെൻറ്റഡ് ഹിംസെൽഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അത് വേർബാണ് ഓക്കെ അത് നൗൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് ആബ്സെൻറ്റ് ആബ്സെൻറ്റ് അതുപോലെ ഈ 
കണ്ടക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസും ഉണ്ട് പ്രൊനൗൺസിയേഷനിൽ നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോണ്ടക്ട് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടക്ട് ആൻഡ് വേബ് ആയിട്ട് വരുമ്പം കണ്ടക്ട് അതുപോലെ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്ജെക്ട് വേബ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഒബ്ജെക്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രസൻറ്റ് വേബ് ആയിട്ട് വരുമ്പം പ്രസൻറ്റ് അതുപോലെ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് നൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡെസേർട്ട് വേബ് ആയിട്ട് വരുമ്പം ഡെസേർട്ട് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് a disyllabic word used as both noun or adjective and verbs noun aito adjective aito verumbe eppolum stress first syllable la irikkum verb aito use cheyumbam second syllable la irikkum stress but let's look at the third rule chela words nu valare weak aitulla prefixes aayirikkum weak prefixes like a b e r e etc അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വീക്ക് പ്രിഫിക്സസ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ഓൺ ദ റൂട്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് പ്രോബിളി ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് സിലബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ് സെക്കൻഡ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് എ ഹെഡ് എ ബൗട്ട് എ ഗോ എ ഗ്യാൻ ഓക്കെ അതുപോലെ ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് ബിഗിൻ ബിഗ്യാൻ ബിഗറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ റിട്ടേൺ റിട്ടേൺ റിറ്റെയിൻ ഓക്കെ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫിക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ അതായത് റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് ദ വേർഡിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ദ ഫോർത്ത് റൂൾ ഇപ്പൊ ചില വേർഡ്സിന് സഫിക്സസ് ഉണ്ടാവും ഇ ഇ ഇ ഇ ആർ എ ഐ ആർ ഇ ഈ സഫിക്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ സഫിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് എപ്പോഴും ഈ സഫിക്സസ് ഉള്ള സിലബിളിലായിരിക്കും സോ ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ സിലബിൾ containing the suffix for example let's look at this e e trusty appo sila adile stress varuna eppolum ee oru syllable adayathu ee um, suffix varuna syllable la irikkum trusty auctioneer billionaire okay now let's look at the fifth rule appo chela english suff inflectional suffixes und used to inflect words like ed es ing idonnum thanne stress ne affect cheyarilla ipo relate ennu vanna word la relate pakshe adile nammal oru ed add cheyidu ennittum stress ne vyathyasam onnum undayilla it did not affect the stress related adu pole es focus focuses there is no change in stress adu pole ing add cheyidu singing sing rendum ore reethilana stress ini adutha എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇനി ചില ഡെറിവേഷണൽ സഫിക്സസ് ഉണ്ട് വേർഡ് പുതിയ വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന എയ്ജ് എ എൻ സി ഇ എൻ ഇ എസ് എസ് എഫ് യു എൽ എച്ച് ഒ ഡി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും തന്നെ നോർമലി ഡസൻ അഫക്ട് സ്ട്രെസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ദിസ് ഏജ് ക്യാരി ക്യാരിയജ് പെർഫോം പെർഫോമൻസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റൻ വർക്ക് വർക്ക് ഇതൊന്ന് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ട്രെസ്സിനെ ഇത് യാതൊരു രീതിയിലും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പുതിയ ഡെറിവേഷണൽ എഫിക്സസ് യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ വേർഡ്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത സമയത്തും സ്ട്രെസ് മാറുന്നില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ചില ഡെറിവേഷൻസ് ഇവിടെ കണ്ടു അതിൽ സ്ട്രെസ് വലത്തോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ മാറുന്നില്ല സോ ഐ വിൽ സെൻഡ് യു ദ നോട്ട്സ് ഓൺ ദിസ് വൺ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റീഡ് ദ ഹോൾ തിങ് ഫോർ യു so let's look at the next one seventh one some words end in the um, suffix ion app ee ion varuna samayathu primary stress will be on the second last syllable or the penultimate syllable ee uh, second last syllable adu ningal enni eduthu avada thanne mark cheyalam okay for example cultivation application institution അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് വരുന്നത് സോ വെൻ ഐ ഒ എൻ കംസ് ദ പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ പെനൽട്ടിമേറ്റ് സിലബിൾ ഇനി അടുത്തത് ഐ സി ഐ സി എ എൽ ഐ സി എ എൽ എൽ വൈ ഐ എ എൽ ഐ എ എൽ എൽ വൈ ഐ ടി ഐ ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ യു എസ് ഐ എ എൻ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ സിലബിൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിഫിക്സ് പ്രിസീഡിങ് ദ സഫിക്സ് അപ്പം ഈ സഫിക്സുകൾ വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിലബിളിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത് 
അപ്പൊ ഈ സഫിക്സസ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിലബിൾ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ഐ സി ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക്കിൽ എത്ര സിലബിൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഈ ലെക്ട്രിക് അതിൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്ന സിലബിൾ ട്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് അപ്പൊ അതിൽ സ്ട്രെസ് വരില്ല ലാസ്റ്റ് സിലബിൾ സ്ട്രെസ് വരില്ല അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിലബിൾ ലെക്ക് അതിൽ സ്ട്രെസ് വരും സോ ഇലക്ട്രിക് അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ഐ സി എ എൽ എൽ വൈ ഇക്കണോമിക്കലി ഓക്കെ ഇതിലെ സിലബിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ കോ നോ മിക് മിക് എലി ഓക്കെ ഇക്കലി ഓക്കെ ഇതിലെ ഈ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് വന്നേക്കുന്ന ഈ ഇക്കലി വന്ന അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിലബിൾ അതായത് നോ അവിടെയാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയസ് ഇൻഡസ്ട്രിയസില് ഐ ഒ യു എസ് ഇൻ ഡസ്ട്രിയസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ട്രിയസ് നമ്മൾ അതിൽ സ്ട്രെസ് വരത്തില്ല ഇൻ ഡസ് ട്രീ യെസ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഐ ഒ യു എസ് വരുന്ന ഈ രണ്ട് സിലബിൾസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അതിന് തൊട്ട് മുന്നത്തെ സിലബിൾ ഡസ് അവിടെയാണ് വരുന്നത് സ്ട്രെസ് ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് നൗ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് വിൽ ഹാവ് മോർ ദൻ വൺ റൂട്ട് ഇൻ സം കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് സ്ട്രെസ് വിൽ ഫോളോ ഓൺ ദ ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് ബുക്ക് ഷെൽഫ് കിങ് ഫിഷർ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് അതായത് ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റിലാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു വേർഡ്സ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് വേർഡിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടു വേർഡ്സ് കമ്പൈൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡി നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഐഡിയ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹണി മൂൺ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദാറ്റ് ഹണി മീൻസ് തേൻ ആൻഡ് മൂൺ ഇസ് ചന്ദ്രൻ ഓക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മൂൺ അത് തേൻ ചന്ദ്രൻ എന്നല്ല അതിനൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഐഡിയ മീനിങ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് എലമെന്റിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരിക ഹണി മൂൺ ഗോൾഡ് സ്മിത്ത് ഓക്കെ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിലാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലായിരിക്കും സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിനർ ടേബിൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ടേബിളിലാണ് അതിൻ്റെ മൊത്തം അർത്ഥവും കണ്ടെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നർ പ്ലേറ്റ് എന്നാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അർത്ഥവും മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഡിനർ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് അതുപോലെ ഷിപ് ഡോഗ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിലാണ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ദൻ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിന്റെ ഇത് നോക്കാം ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സിൽ ഒരു വേബും ഒരു ആഡ് വേബും ആഡ് ചെയ്ത് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേബും ഒരു പ്രപ്പൊസിഷനും ആഡ് ചെയ്ത് വരും അപ്പം ആ സമയത്ത് സ്ട്രെസ് വിൽ ഓൾ വി ഓൺ ദ ഫേസ്റ്റ് സിലബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മേക്ക് അപ്പ് സെറ്റ് ബാക്ക് ഓക്കെ എന്ത് എന്ത് ആർ ആർ സം കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ഡബിൾ സ്ട്രെസ് എരട്ട സ്ട്രെസ് അതായത് രണ്ട് എലമെന്റിലും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും ബാഡ് ടെമ്പേർഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹോം മെയ്ഡ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എലമെന്റിലും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഡബിൾ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ കോമ്പൗണ്ട് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബി ആൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ് റെഡ് ഹോട്ട് ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് അപ്പം ഇതിലെല്ലാം ഡബിൾ സ്ട്രെസ് രണ്ട് എലമെന്റിലും സ്ട്രെസ് കൊടുക്കും അതുപോലെ ചില കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് വിൽ എൻഡ് ഇൻ സെൽഫ് എവർ എക്സെട്ര ഇൻ ദീസ് കേസസ് പ്രൈമറി സ്ട്രെസ് വിൽ ഫോളോ ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് എലമെന്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സോറി ഈ ഒരേ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എവർലോ സെൽഫിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ സെൽഫ് ഹിം സെൽഫ് വട്ട് എവർ ഫോർ എവർ വെൻ എവർ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എസ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ വേർഡ് സ്ട്രെസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വീഡിയോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് സെന്റൻസ് സ്ട്രെസ്
അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിലബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സിന് ദേ വിൽ ഹാവ് ദ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് ജനറലി നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് കണ്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മീനിങ് കണ്ടൻറ് ഉള്ള വേർഡ്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് നൗൺസ് വേർബ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അതായത് ദിസ് ദീസ് ദീസ് ദോസ് അതൊക്കെ ദിസ് ദോസ് ഒക്കെ ദെൻ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ലൈക്ക് വൈ ഹൗ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് പ്രപ്പൊസിഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് ദീസ് ആർ ഓൾ അൺസ്ട്രെസ് അപ്പൊ വേർഡ്സ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് നൗൺസ് വേർബ്സ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ്സ് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാത്തത് പ്രപ്പൊസിഷൻസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പേഴ്സണൽ പ്രോനൗൺസ് എക്സെട്ര ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് എറ്റ് സം സെന്റൻസസ് ദ ടോൾ ബോയ് ഇസ് എ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇത് നമ്മൾ അട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ദ ടോൾ ബോയ് ഇസ് എ ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനും വേണമായിരുന്നു ഓക്കെ ഐ വിൽ മാർക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ദ ലീവ്സ് റസൽ ഇൻ ദ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദ ഇന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ദ ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ലീവ്സ് ഇസ് നൗൺ സോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ്ഡ് റസൽ ഇസ് എ വേബ് ഇൻ ആൻഡ് ദ അതിന് രണ്ടിനും സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻ ഇസ് എൻ ഇൻ ഇസ് എ പ്രപ്പസേഷൻ ദ ഇസ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ സോ നോ നീഡ് ഫോർ സ്ട്രെസ് ജെൻറ്റിൽ ഇസ് എൻ ആഡ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ്ഡ് ബ്രീസ് ഇസ് എ നൗൺ stressed okay adhuvala adutha namukku nokka if you study well you will get a first class okay avada stress kodutekana if you study verb well adjective sorry adverb you pronoun pronoun na venda will 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 nam namukku venda will is um, um, kind of a supporting verb right and <coughs> get is a verb er is an article adinu venda first um class um stressed aanu okay let's look at some related terms um, to sentence stress first of all what is a primary accent or tonic accent ad endanu nokka primary accent nu parnal oru sentence il there are many prominent syllables ഒരുപാട് സിലബിൾസിന് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ലീവ്സ് റസിൽ ജെൻറ്റിൽ ബ്രീസ് ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് വൺ സിലബിൾ വിൽ റിസീവ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സിലബിൾ ഇസ് സെറ്റ് ടു റിസീവ് ദ ടോണിക് ആക്സെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് സിലബിൾ വിൽ ഹാവ് ദ പ്രൈമറി ആക്സെൻറ്റ് അപ്പൊ എല്ലാ വേർഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സിലബിൾസും ഈക്വൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ചിലതിനൊക്കെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കൊടുക്കും എന്നാൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് അട്ടർ ചെയ്യുന്ന സിലബിളിന് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്സെൻറ് കൊടുക്കുന്ന സിലബിൾ എന്ന് പറയും സോ ദിസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ദ ലാസ്റ്റ് പ്രോമിനൻസ് സിലബിൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ യൂഷ്വലി ലാസ്റ്റ് പ്രോമിനൻസ് സിലബിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു സ്റ്റഡി വെൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫേസ്റ്റ് ക്ലാസ് അവിടെ ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്സെൻറ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ബട്ട് ദ ചോയ്സ് ഇസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ദ സ്പീക്കർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഏത് സില സിലബിളിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആൻഡ് ദ തിങ് ഇസ് ഈ സൂപ്ര സെഗ്മെൻറ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സം ടൈംസ് ദേ ക്യാൻ എഫക്റ്റ് മീനിങ് ചേഞ്ച് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ മെൻഷൻ ദിസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് റൂം വിത്ത് യു um the same sentence i can say in different ways and mean slightly different things for example you don't have an examination today ningalku inna exam illa pashu vera endengale quiz vallum kaanvarikkum you don't have an examination today inna illa but i'll definitely conduct it tomorrow you don't have an examination today so you guys don't have an examination maybe the other class has you don't have an examination today you definitely don't have an examination today so you see how uh, when i uh, stress on different words i can mean slightly different things so the final choice of where to put my primary accent is finally with me with the speaker okay ini let's look at how a polysyllabic word ile 
എങ്ങനെയാണോ ആ വേർഡ് ഐസൊലേഷനിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സെൻറ്റൻസിലും സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന സെക്കൻഡ് സിലബിളാണ് ബിലോ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ വേർഡ് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമ്പോഴും സ്ട്രെസ് സെക്കൻഡ് സിലബിളിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബുക്ക് ഇസ് ബിലോ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ കണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിലാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സിലബിളിൽ അങ്ങ് ബിലോയ്ക്ക് മാർക്കി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ ഒറിജിനലി സ്ട്രെസ് പോകുന്നത് ഏത് സിലബിളിലാണോ അവിടെ തന്നെയാണ് സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രെസ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദ ബുക്ക് ഇസ് ബിലോ ദ ടേബിൾ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എക്സ്ക്യൂസ് മീ റിതം അപ്പൊ റിതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിനും ഒരു റിതം ഉണ്ട് എവ്രി ലാംഗ്വേജ് വിൽ ഹാവ് എ റിതം റിതം മീൻസ് താളം അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഉള്ള റിതത്തിന്റെ പേരാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് ടൈം സിലബിൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ടൈംഡ് സിലബിൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് മലയാളം ഹാസ് സിലബിൾ ടൈംഡ് സിൽ റിതം എന്ന് പറയും സിലബിൾ ടൈംഡ് റിതമാണ് മലയാളത്തിലുള്ളത് നമ്മളുടെ താളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റിതം എന്ന് വെച്ചാൽ സിലബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ റിതം ഇസ് ഡിപ്പെൻഡഡ് ഓൺ സ്ട്രെസ് ദറ്റ് മീൻസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് കാണും അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസും കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക് ഇതിൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് സിലബിൾസ് ആണ് ദിസ് ഡ്രസ് ലൈക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് കുറെ അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസും വരുന്നുണ്ട് ഇസ് ദ ഐ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അൺസ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ടെൻ ടു ഒക്കറേറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് രണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻറ്റർവൽ എപ്പോഴും മിക്കപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷിൽ റെഗുലർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇസ് ദ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു അവിടെ രണ്ട് സിലബിളുണ്ട് ഐ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു സിലബിളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇസ് ദ പറയുമ്പോഴും ഐ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സോ ദ ടൈം ഇൻറ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് വിൽ ബി റഫ്ലി ദ സെയിം സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഹാസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ടൈംഡ് റിതം സ്ട്രെസ് ടൈംഡ് റിതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ് ഇപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സിലബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് സിലബിൾസ് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ ജോയിൻ കണക്റ്റഡ് സ്പീച്ചിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം ഇൻറ്റർവെൽസ് വിൽ റഫ്ലി ബി ദ സെയിം ഇപ്പം ഇസ് ദ പറയാനും ഐ പറയാനും നമ്മൾ എടുത്ത സമയം സെയിം ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രസ് ഐ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അൺ സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ദറ്റ് കം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ദ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ വിൽ ബിറ്റ്വീൻ ദം വിൽ റഫ് വിൽ ബി റഫ്ലി ദ സെയിം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫിനോമനാണ് നമ്മൾ ഐസോക്രോണി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോക്രോണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കറിങ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ സ്ട്രെസ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾസ് ഒക്കെ അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഫോംസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വീക്ക് ഫോംസ് ഓക്കെ ഇനി ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രപ്പോസിഷൻസ് കൺജങ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു സോറി മീ പുള്ളപ് ദാറ്റ് ഓക്കെ യാ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് പ്രപ്പോസിഷൻസ് കൺജങ്ഷൻസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺസ് ദീസ് ആർ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലാസ് വേർഡ്സ് ആർ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ നോട്ട്
okay so most of the common function class words in english has two or more forms of pronunciation one strong form and one weak form one or more weak forms but this kind of phenomenon is called gradation gradation nammal actually history of english language la padichirunnu but gradation means the existence of two or more pronunciation for the same word ore word ne anne onni kudal pronunciation ulla oru phenomenon nadu gradation ennu nammal parayunnu the strong forms are namely used in other when the words are stressed or pronounced in isolation okay uh, for example two okay two namla angane parayumbodhekku two ennu thanne parayum pakshe oru sentence il parayumbodhekku namla t ennu irikkum jalpa parayunna then weak forms are used in other eppozhum unstressed aayittu varum unaccented aayittu varumbodhu irikkum appo njan ningade text book inna korcha tables photo eduthu ee note il paste cheyittundu so i'll uh, read some examples for you to get a better idea and after that you can uh, just go through this on your own i'll be sending the notes anyway so you can just go through this okay all right let's look at this <coughs> first um ee oru word a ennu vanna word strong form nammal ottakku parayum adine nammal a ennu parayum weak form parayum adik a boy a a ne nammal strong a weak adupole an strong form is an weak form is n an apple i want an apple avada njan i want an apple ennu parayunnilla i want an apple okay then adupole the the nammal consonants nu munbe the ennu parayum vowels nu munbe the ennu parayum originally adine the ennaanu parayunnu adupole am i i am sorry enna nammal parayunnilla i am sorry alle valare weak aayittana adu pronounce cheyyana am m adu pole are aan nammal a they are they are boys adile nammal are ennu onnum parayarilla they are a aanu mikkavaru use cheyyana they are boys okay but these are some examples of strong and weak forms and i have provided the whole table here for you you have to go through this and learn a few examples anyway so let's look at the characteristics of strong forms and weak forms weak forms eppolana use cheyina allengi weak forms inde characteristics endakkana weak forms are always unstressed weak forms nammal stress kodukkare illa weak forms usually weak forms undavunnathu there will be a reduction in the length of sounds sounds inde length la nammal oru cheriya oru കുറവ് കാണിക്കും ഇനി വീക്ക് ഫോംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഒരു വവലോ കോൺസെൻറ്റോ അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും സ്ട്രോങ് ഫോമിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിന് വവൽസിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു വവൽ അ എന്ന് പറഞ്ഞ വവൽ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വീക്ക് ഫോംസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി സ്ട്രോങ് ഫോംസിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഒക്കേഷൻസിലായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യൂഷ്വലി ഒരു വീക്ക് ഫോം വേഡ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീക്ക് ഫോം യൂസ് ചെയ്യില്ല സ്ട്രോങ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഐ യു വെയ്റ്റിംഗ് ഫർ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ല വാട്ട് ഐ യു വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ അങ്ങനെ ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി വീക്ക് ഫോം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് വി വി സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻ പേർപ്പസ് പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ഫോർ എംഫസിസ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ജേണി to kochi not from kochi yan kochi lek poyadana vannadalla a stress cheyan vendi parayana the journey to kochi not from kochi so this brings us to the end of this lesson on supra segmentals we are not done yet we have just covered word stress and sentence stress in this particular uh, video we still have some points like um, pitch intonation length juncture etc which we will cover in the next lesson and i hope you have understood everything and thank you for your attention have a nice day